Okay, hi. Assalamualaikum. So, <coughs> hari ini kita nak continue dengan assignment tutorial dengan tutorial ketiga kita. Uh, and lepas tu kita proceed dengan assignment tiga kita all with tail. Uh, so, basically dia punya cara untuk animate bahagian kepala ni uh, sama macam yang sebelum ni. Macam bawah simbol cuma kali ni kita akan buat penambahan untuk bahagian ekor dia. So, ekor ni akan banyak main dengan uh, arc dan banyak dan yang paling penting sekali kita akan bermain dengan follow through and overlapping actions ok yang mana benda tu akan menghasilkan satu movement yang yang kita kata agak yang boleh bagi satu movement tu nampak orang kata apa macam lemah gemalai macam tu lah ok so lagi kita akan buat benda tu tapi sebelum tu kita akan proceed dulu dengan dengan kepala ah, tapi sebelum tu ini salah satu contoh yang saya rasa uh, bagus yang sangat bagus ok so lebih kurang macam tu uh, dia punya ekor dia cuma saya rasa yang dia punya tu memang um, perfect lah dia punya ekor dia saya rasa saya punya level yang saya ajar ni pun tak tak sampai ke tahap tu and yang ini pula contoh yang tak bagus yang mana saya nak kurang jangan ikut ini. Okey. Dia punya tu sangat stiff lah ikut dia. Tapi dia punya animation untuk untuk kepala and animation untuk dia punya timing untuk bahagian kepala squash and stretch semua nampak nampak awesome lah. Cuma ikut dia saya tak apa-apa berkenaan. Okey. Ah uh, so tu contoh yang bagus dan juga yang kurang bagus. Ah uh, tak apa uh, kita proceed dulu dengan Tutorial kita, kita nak buat dia lompat setempat Macam mana kita nak animate dia punya bahagian ekor dia Ok, so uh, Kita start dulu dengan bahagian ekor okay, Sebelum tu, kita saya nak tunjuk dulu macam mana kita nak off dia punya ekor ni uh, Tail ni awak boleh off kan dia Kalau katalah benda ni mengganggu awak boleh off kan Nak buat dia tadi, tekan dekat sini Dekat dia punya global control Tail kita off dan kalau nak tukar ke tail tail type ni awak boleh tukar kepada fox dan juga beaver tapi saya nak kurang semua pakai yang simple je sebab saya tak berapa berkenan lah yang ada muka ni dia dia bagi nampak pelik bila kita main dengan squash and stretch ni sebab di tak tahu lah, saya ganggu mata saya so just tukar kepada simple je ok so kita nak start buat animations um, biasakan diri untuk animate kat frame 1 ok kita squash and stretch tu S maybe buat dalam 9 frame ok lepas tu dalam 2 frame berikutnya saya buat the stretch kita squash and then stretch squash stretch Lepas tu dekat frame sebelas ni Yang mana dekat tempat yang Dia stretch ni Kita akan start bagi dia melompat Ok so saya tekan S dekat frame sebelas Dan kita Sekejap lagi kita buat dalam 30 Ok Frame sebelas hmm, Saya pakai dalam 7 frame tu Naikkan dekat atas So dekat mid air Bola ni akan berubah ke bentuk Asal balik Alright. Jadi normal Lepas tu 7 frame Berikutnya dia akan Turun ke bawah Ok so dia akan jadi macam ni lah. Ok So lepas dia turun Kalau kita sebagai orang Kita kata apa manusia normal Bila kita lompat dan kita akan anticipate Anticipate tu means kita Macam kita lompat daripada tempat tinggi Kita lompat Dan selalunya kita akan macam Kita bounce eh, Kita apa Beringkut ke lutut kan Beringkut ke lutut Lepas tu baru kita Berdiri tegak balik ha, So itu selalunya cara kita uh, Sebagai yang biasa normal lah Kita akan react Selepas kita melompat tu So sama juga dengan macam ni Kita akan Bagi dia Uh, react lepas dia uh, 
lepas dia apa dia landing dekat round ni so 3 frame berikutnya start 25 ni normal 3 frame berikutnya kita buat dia squash dan 3 frame berikutnya kita buat dia normal je so yang ni buat back to zero ok so kita akan dapat satu animation macam ni ok tapi memang obviously dia punya um, kat mid end ni kita perlu adjust dia punya graph editor so pergi windows um, animation graph editor so pergi kursi Y dan F lepas tu tangents and then kita tekan dekat weight free tangent weight ok so yang ni kita klik dekat sini tekan shift dia klik and drag Make sure tekan shift supaya dia tak bengkok Ok, so kita try tengok macam mana rupa dia Ok So something yang macam ni eh, timing untuk Buat tailor so, Saya panggil dia tailor So si tailor ni akan lompat dengan timing yang macam ni Untuk setiap lompatan lah kalau nak bagi cantik sikit mungkin masa dia turun ni kita buat dia stretch sikit sikit je so masa dia turun tu macam dia ada ubah bentuk sikit so kita akan jadi ha, ok ok so basically kepala dia dah settled dengan kepala kita dah settlekan dan kita akan start buat dengan dia punya echo ok so echo uh, dekat kita akan start dengan frame 1 so uh, selalunya bila saya animate echo kita akan select ke 4-4 bahagian sekali ok select 4-4 bahagian tekan shift select satu-satu daripada sini sampai yang ke 4 ni Ok, so kita akan banyak pakai rotation untuk ni And dekat frame satu ni selalu saya bagi dia macam nampak Bagi normal sikit lah Dia punya tu kan, kalau bagi straight macam ni nampak macam stiff sangat So awak bagi dia normal sikit kedudukan dia Tekan S Ok, so kita akan start buat masa dia squash Ok, nak buat ni, jawab jangan confuse Korang tak boleh confuse bila tengah animate ni So dia macam ni Kalau korang nak bagi senang ingat Orang faham Bila kepala tengah turun Eko naik Bila eko Bila kepala uh, Okay ke, Bila Kepala Dekat atas Eko ke bawah Sama juga Bila kepala Squash Maksudnya dia tengah kemik Eko ke atas Kepala turun Eko naik Kepala naik Eko turun So ingat benda tu Dia Dia kata macam Berlawan arah So sekarang ni kita kena cari dekat tempat mana yang dia start to squash So tadi saya ingat saya buat dekat frame 9 Ok so yang ni dekat frame 9 Echo kena naik sebab Kepala tengah turun So try bengkokkan Jangan buat sikit sangat macam ni Buat je se, se, apa, se curve yang boleh so, Tekan S So dia akan jadi macam ni Lepas tu terus skip pergi ke mid air Ok saya frame berapa dia Frame 18 So, pergi ke frame 18 Select satu-satu ni So, bila kepala di atas Echo ke Bawah So, saya turunkan Try bandkan dia sebab bila boleh eh. Dia punya echo ni Sebab kalau awak buat sikit Masa kita main dengan Follow through nanti Dia punya Dia punya lemah gemar lain tu Tak nampak obvious sangat ha. So, dia jadi tak sentik nanti So, awak buat Seband yang boleh lah So yang ni kita, kita dah dapat Lepas tu terus skip pergi ke Tempat dia landing Frame 25 So yang ni Echo naik sebab body dah duduk Kat bawah Ok Turun Lepas tu pergi ke frame last sekali Frame 31 kan Lepas tu echo ke Normal balik Ok so kita akan dapat something yang macam ni ok 
So sekarang ni basic uh, tail tu dah 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 settle. Cuma yang sekarang dia punya echo tu tak nampak smooth. Dia nampak very mechanical. Gerak dia punya gerak tu dia bergerak serentak. Tak sepatutnya echo bergerak macam dia sepatutnya kena ada kita kata ada follow through and overlapping any action dekat sini. So benda tu kita kena buat untuk bagi nampak lebih lebih smooth. Okey. So cara dia um, cara dia agak mengconfusekan sikit tapi saya rasa tak adalah susah sangat. Okey. So cara dia ialah awak kena select kejap. Ini kita panjangkan sikit. Ini sampai frame 50 ke. Ni yeah, dekat frame 50. Okey, so kita select start daripada 2. Kita tekan shift 3 4. Okey, yang first tak boleh select. Okey. Saya nasihatkan kau orang save dulu sebelum kita buat proses ni. Yang ni kita panggil proses offset. Yang mana kita nak anjakkan keyframe ke depan supaya ada berlaku offset dekat bahagian echo dia. So semua echo ni nanti dia akan bergerak uh, berasingan. Dia dah tak bergerak serentak lah. So ni macam trick lah. Trick, trick untuk dapatkan follow through and over the action. So, cara dia macam saya ulang tadi. Sekali lagi select nombor 2, shift, select nombor 3 dengan 4 okay. lepas ada select yang ketiga-tiga ni kejap akan tekan shift, select semua bahagian bawah ni ok, tekan shift and select pergi ke bahagian tengah ni ada arrow ni kan tekan middle click gerakkan dua ke depan satu, dua ok, so kita anjakkan frame tu dua ke hadapan ok So, bila dah settle, kita select pula nombor 3 dan nombor 4. Tadi 2 kan, 2, 3, 4. Anjakkan frame 2 ke depan. So, sekarang kita pilih pula 3 dan 4. Tekan shift, select semua bahagian. Pergi bahagian tengah. Shift, middle click. Eh, sorry. Tekan middle click and drag 2 ke depan juga. Okay. Dah settle yang 3, 4. So, kita pilih yang nombor 4 pula saja tekan shift select semua bahagian anjakkan dua frame ke depan satu dua ok so kita boleh select tiga select dua select satu ok so yang proses tadi yang kita buat tu kena make sure anjak dua frame ke depan untuk setiap satu bahagian tadi ok lepas tu last sekali Last sekali kita akan select ke empat-empat bahagian Ok Select semua Keyframe Pergi ke bahagian tengah Anjakkan tiga frame ke belakang Satu Dua Tiga Ok So kita akan dapat result yang lebih kurang macam ini Ok So echo dia tu nampak lebih Lembut lah compare dengan tadi ok so ini uh, tips and trick untuk dapatkan follow through and overlapping actions untuk assignment 3 ni uh, so uh, you guys kena siapkan tutorial ni and submit uh, submit dia punya uh, latihan ni dekat VLE nanti and by this week awak kena come up dengan sekejap ya saya cari contoh dengan uh, draft untuk assignment 3 so draft assignment 3 awak boleh buat something yang macam ni lah ok macam biasa juga kita buat daripada side view and awak boleh plan awak punya uh, draft awak lepas tu beritahu saya macam mana dia melompat ataupun awak punya plan for animation untuk assignment 3 ni ok, tak payah buat complicated sangat sebab dia punya objektif dia saya nak tengok korang boleh animate echo tu dengan dengan bagus ok, and satu lagi tips yang saya boleh bagi uh, bila korang dah siap animate kepala saja save as satu file lain bila korang dah siap uh, animate echo, save as file lain so awak ada dua file yang berlainan lah so kata, katalah saya kata saya tak puas hati dengan awak punya animation bahagian kepala so awak boleh buka balik 
yang bahagian kepala so echo tu uh, sebab nanti bila awak dah fix kepala echo pun obviously kena fix sekali uh, so kalau ada file berasingan dia tu saya rasa lebih lebih mudah lah uh, so asing cuba asing-asingkan file tu untuk memudahkan kerja korang ok so try completekan uh, latihan tu and then saya nak akan draft ni by this week Okay, thank you. Assalamualaikum.